Hello again, my students from Cortez International Schools, uh, eighth grade. I hope that you had done your homework, and I need to appreciate my amazing students who had done it directly after they watched the video. So thank you for everyone who did it, and good job, teacher. Now, this is the time for answers. Let's answer these questions together. All of you, please open your booklet page 25. You're going to see these questions. Rewrite the sentences. Replace the underlined words with pronouns. بنرجع أو نعيد كتابة هاي الجمل عن طريق تغيير الكلمات التي تحتها خط بإحدى الضمائر المناسبة. Okay, the officer. شو اللي بيناسب الأوفيسر؟ حكينا هي موقعها موقع فاعل. معناته بدنا نختار واحدة من ضمائر الفاعل. شو هي ضمائر الفاعل؟ I, she, he, they, we, it, and you. و the officer بيعطيني مذكر مفرد غائب الضمير المناسب هو he the passport the passport جاي بعد الفعل معناته موقعها مفعول به شو هي ضمائر المفعول به me etc هاي هي مف... ضمائر المفعول به وكونه انه هي مفرد جماد نختار لها ات اللي بتعود عليها ات واخر شيء لوك تو لوك هون هاي بتكون ان دايركت اوبجكت برضه بنختار لها واحده من ضمائر المفعول به اللي هي هم نمبر 2 داد سنت ذا فوتوز تو ميراندا نفس الشيء داد فاعل مناسب إلها هي the photos them لأنها جمع ميراندا هير إنها تعود على مؤنث في وموقعها جاء مفعول به indirect غير مباشر number two rewrite the sentences replace the underlined words with indirect object pronouns بدنا نستبدلهم بضمائر المفعول به غير المباشرة. The pilot gave the signal to them. استبدلنا الميكانيكس في them. Luke told the truth to the officer. The officer بتعود على him أو the officer بتعود على مفرد غائب ولأنها مفعول به الضمير المناسب هو هم The last question complete the sentences with reflexive pronouns نستخدم الضمائر الانعكاسية في هذا السؤال حكينا انه subject وال object بيكونوا نفس الشيء فهون رح نختار ال object او الضمير الانعكاسي المناسب حسب الفاعل Number one we reminded وي هي السبجكت شو بيناسب الوي من ضمائر الانعكاسية لازم يكون من نفس العائلة our selves عشان هيك حطينا our selves number two if you want people to help themselves to coffee you will have to tell them السبجكت عنا هو people يا تامن people هو subject so هم they the people جمع غائب they والضمير المناسب هو themselves now let's move to our workbook all of you please open it on page 68 and prepare your pen to write down these answers السؤال الأول عندك مجموعة أسئلة وأنت لازم تجاوب عليها ما حدا يسألني يا تامن إحنا ليش حطينا هون عنا بالسؤال سند هو حولها لسند 
اول شغله السؤال ببلش عندك بدد ودد بيعود على زمن الماضي عشان هيك هو لانه بلش السؤال لانه بسؤال فنحن لازم نبلش السؤال بفعل مساعد وفعل المساعد للزمن الماضي هو دد بس بالجواب نحن رح نشيل الفعل المساعد دد ورح نرجع الفعل لزمن الماضي عشان هيك رح تلاقي اغلب الافعال تم تحويلها Please write the answers on your workbook. You can take a screenshot and write them down on your workbook. And here we are still at the same page from your workbook, page 68. Complete the sentences with the possessive adjectives which match the underlined words. لازم تكمل الفراغ. ب صفات الملكية لاحظ انه هو حاطط لك صفات الملكية مش ضمائر الملكية حسب مين حسب الكلمة اللي تحتها خط خلينا نشوف اول واحدة لوكس فادر put the luggage into his car اوكي ليش حطينا his مش her لانه لوكس فادر لوكس فادر بتعود على مفرد مذكر والضمير المناسب هو هز لاحظ انه اجى بعديها ناون اسم My sister never leaves the house without her mobile برضو اجى بعديها ناون لاحظوا انه هاي صفات الملكية حكينا انه لازم اجباري يجي بعديها اسم ولاحظوا انه في كل هاي الجمل اجى بعديهم اسماء استخدمنا هير لأنها بتعود على my sister مفرد مؤنث We always spend the summer at our house at the seaside شوف في عنا هون اسم وال hour بتعود على we Jack and Laura enjoyed their trip to New York very much نفس الشي Jack and Laura هم عبارة عن they عشان هيك استخدمنا their I am sure I will pass my exams. I هو السبجكت لهيك ماي هي المناسبة لي I. There was such heavy rainfall that the river burst its banks. هون river بتعود على the river. River جماد. لهيك استخدمنا لها it. The next question, complete the sentences with the correct possessive pronouns. هون عنا ضمائر ملكية. لاحظوا هون يا تامن أنا عطيتكم هنت بالمرة الماضية إنه ضمائر الملكية ما بيجي بعديها اسم وغالبا ما بتيجي بنهاية الجملة. لاحظوا إنه هون كلهم إجوا في نهاية الجملة. عشان هيك هذا هو اللي بيميز ضمائر الملكية عن صفات الملكية لاحظوا هون صفات الملكية ولا واحدة منهم اجت بنهاية الجملة هون كلهم اجوا بنهاية الجملة Please write them down on your workbook الرجاء كتابة الإجابات على كتاب الطالب Now let's move to the next page from your workbook, page 69, Grammar News. It's talking about reflexive pronouns, الضمائر الانعكاسية. شو ميزتها يا تامن الضمائر الانعكاسية؟ إنه الفاعل والمفعول به بيكون نفس الشخص. هي بتنعكس على نفس الشخص. Complete the sentences with the suitable reflexive pronouns. لاحظ إنه هو محدد لك أي نوع من الضواء من الضمائر لازم تستخدم. The boy was impolite. He should be ashamed of himself. أنت عطول بترجع للسبجكت وبتختار الضمير المنعكس حسب السبجكت. The boy إذا بدنا نشيلها ونحط بدالها ضمير مناسب رح نحط he. لأنه مفرد مذكر غائب يعود على هي Himself هو الضمير المناسب لهي 
The play was a huge success. The actors can be proud of themselves. Themselves betrothed على the actors. و actors هما they. Welcome to the party, everybody. Please help yourselves to food and drinks. Okay. هون لاحظ إنه استخدمنا yourselves مع إنه إحنا ما بنعرف مين هو الفاعل. حكينا يا تامن أنا قلت لكم إنه لما نستخدم فعل أمر دايما اعرف إنه الفاعل هو أنت أو أنتم. وهون استخدمناها بحالة الجمع لأنه في عنا everybody. فإحنا عارفين إنه هو قاعد عم يحكي مع مجموعة مش مع شخص واحد. We put up our umbrellas to protect ourselves from the hot sun. لاحظوا إنه الفاعل وي فاللي بيناسبوا ourselves. Japanese is so difficult. I often ask myself why I decided to study it. Myself بتعود على I. Swam very well. Belly, you should be proud of yourself. You, عشان هيك استخدمنا yourself. ركزوا بهاي القاعدة كتير يا تامن. Let's move on to the next question from the same page. Look at the pictures and answer the questions. Use the verbs in the box and reflexive pronouns. انت لازم تشوف الصور وفي عندك مجموعة اسئلة على بناء على الصور. رح نجاوب على هاي الأسئلة أيضا باستخدام الضمائر الإنعكاسية. What is the girl doing? هي عادة عم تتفرج على حالها بالمراية. كيف أحكي هي تتفرج على حالها بالمراية؟ She is looking at herself. She لأنها بتودع بنت و herself لأنها بتودع على she. What is the car doing? Uh, sorry, what is the cat doing? It's washing itself. It, لأنها بتعود على حيوان غير عاقل. Itself. What are the children doing? The children. They are enjoying themselves. Oh, sorry. هون enjoying كلمة enjoying مكتوبة غلط رح نظبطها مع بعض يا تامن enjoying ظبطوها عندكم استخدمنا they لأنه they بتعود على children نقدر نحكي the children are enjoying themselves أو they are enjoying themselves What has the boy done? He has hurt himself. He and himself. The last question. Answer the questions. Use the words in the brackets and reflexive pronouns. بدنا نجاوب على هاي الأسئلة حسب ما هو موجود عنا بين أقواس. Please write the answers on your workbook. And now, you're going to have a quiz on Sunday, April 19th, 2020. عندكم quiz يا تامن يوم الأحد تاريخ 19 أربعة عن شو؟ أوكي عن القاعدة يلي أخذناها كاملة عن the pronouns كلياتهم بجميع أنواعهم Subject, Object, Possessive Adjective Possessive pronouns, reflexive pronouns. عن الخمس أنواع رح يكون عندكم quiz. هاد الكويز محسوب مو مثل الأول. شغلة تانية. الأول يا تامن أنا رفعت لكم إياه على ال homework. فكنتوا بتقدروا تعيدوا أكتر من مرة. فيها بس هاي المرة يوم الأحد رح أرفع على الكويز. انتبهوا كتير لأنه ما رح تقدروا تعيدوا غير مرة واحدة بس. يعني مش مسموح لكم تدخلوا عليه غير مرة واحدة مش مثل الهومورك. So study hard 
and prepare for this quiz. Thank you for listening, my lovely students. Have a nice day. Bye-bye.